మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వాళ్ళు మరి కూడా ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోతో ఇమీడియట్ నోటిఫికేషన్కి ఈ బెల్ ఐకాన్ని మరి కూడా ప్రెస్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్యూటర్ చోస్ డాట్ కామ్ బూట్ స్టాప్లో మనం నెక్స్ట్ చూడబోయే కార్డ్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ సో బూట్ స్టాప్లో మనం ఫార్మ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసేది అనేది చూస్తాం ఇక్కడ నాతో పేజ్లో నేను ఏం చేస్తుండేనైతే ఒక డివ్లో రోని సిక్స్ ట్వెల్వ్ కాలమ్స్ లార్జ్గా స్ప్లిట్ చేస్తుండేనా ఎల్జీ అండ్ దానిలో నేను సిక్స్ సిక్స్ కాలమ్స్గా నేను స్ప్లిట్ చేసేస్తాను సో ఫస్ట్ సిక్స్ కాలమ్స్లో మనం ఏం చేసుకుంటాం ఫామ్ ఒకటి బేసిక్ ఫామ్ ఒకటి మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఫామ్ క్రియేట్ చేసేకి మనం ఫామ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఫామ్ అండ్ అది మనం క్లోజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ ఫామ్ ట్యాగ్లో చూస్తే ఏంటి మనకు రోల్ ఉంది సో ఆ రోల్ నేను ఫామ్ అని ఇచ్చుకుంటాను రోల్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో ఫామ్ సో దీనిలో మనం ఏం చేసుకుంటాం మనతో ఫామ్లో ఉండే ఫీల్స్ అని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఒక డివ్ ట్యాగ్ నేను ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనిలో అయితే క్లాస్ నేమ్ మనం క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ గ్రూప్ సో ఫామ్లో ఉండే గ్రూప్స్ సో ఫామ్ హైఫన్ గ్రూప్ అని ఇచ్చుకుంటాను ఫామ్ గ్రూప్ అండ్ దీనిలో నాకు ఫస్ట్ వచ్చి లేబుల్ బాస్ ఒకటి డిస్ప్లే చేయాలి సో సో లేబుల్ లేబుల్ అది మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం అండ్ దీనిలో యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చుకుంటాం యూజర్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఒకటి ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం సో ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అండ్ దీనిలో క్లాస్ నేను ఇచ్చుకుంటాను క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ హైఫన్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాను బ్రౌజర్లో మనం రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాం సో మనకి ఇక్కడ ఒక బేసిక్ ఫామ్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యేసింది సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ మనం జనరేట్ చేసింది ఈ తర్వాత మనం ఏం చేసుకుంటాం సేమ్ ఇది నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటాను అకెయిన్ ఒకటి పాస్వర్డ్కి సో ఇక్కడ యూజర్ పాస్వర్డ్ అని చేంజ్ చేసుకుంటాను యూజర్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ మనకు పాస్వర్డ్ సో పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం సేవ్ చేసుకుంటాం బ్రౌజర్లో మనం రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ యూజర్ పాస్వర్డ్ మనకు క్రియేట్ అయ్యేసింది సో ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మనకు క్రియేట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు చూసినట్టే దీనికి హెడ్డింగ్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు కదా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను ఒక హెచ్ ఫోర్ ట్యాగ్లో లాగిన్ అని ఇచ్చుకుంటాను లాగ్ ఇన్ సో లాగిన్ క్రియేట్ చేసింది అంటే మనం ఇక్కడ ఏమైనా దీనిలో ఈ ట్యాగ్లో మనం ఏం చేసుకుంటాం క్లాసెస్ ఇచ్చుకుంటాం సో క్లాస్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ సక్సెస్ ఆర్ ప్రైమరీ వాట్ ఎవర్ ప్రైమరీ అని ఇచ్చుకుంటాను అండ్ టెక్స్ట్ సెంటర్ సేవ్ చేసుకుని బ్రౌజ్లో మనం రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాం సో లాగిన్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసింది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫైనల్గా ఒక బటన్ ఒకటి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం బటన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ నేను ఇచ్చుకుంటాను బటన్ అనేది మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో నేను క్లాస్ ఇచ్చుకుంటాను క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో బీటీఎన్ బీటీఎన్ ఇన్ఫో అని ఇచ్చుకుంటాం అండ్ బటన్ టైప్ ఈక్వల్ టు బటన్ సో మనకు సబ్మిట్ బటన్ అని రెండు టైప్ ఉంది సో దీనిలో నేను బటన్ అని ఇచ్చుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ బటన్కి మనం ఏమి ఇచ్చుకుంటాం లాగ్ హైఫన్ ఎన్ సేవ్ చేసుకుంటాం అండ్ బ్రౌజర్లో మనం రెఫరెన్స్ చేసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రైమరీ బటన్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యేసింది సో మనం ఒక సింపుల్ ఫామ్ ఒకటి నేమ్ యూజర్ నేమ్ యూజర్ పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్ అనేసి ఒక బటన్ సో ఇలాగ మనం ఏం చేసేస్తాము ఒక సింపుల్ ఫామ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేస్తాము నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఇక నేను ఈ బటన్కి పైన ఒక డివ్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాను డివ్ అనే దీన్ని క్లోజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ డివ్లో నేను క్లాస్ ఇచ్చుకుంటాను క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో చెక్ బాక్స్ అండ్ దీనిలో ఫస్ట్ నేను ఒక లేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి అది క్లోజ్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనిలో మనం ఇన్పుట్ టైప్ ఇచ్చుకుంటాం ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు మనకు చెక్ బాక్స్ సో చెక్ బాక్స్ అని ఇచ్చుకుంటాను అనేది మనం క్లోజ్ చేసుకుంటాం 
అండ్ ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఒక రిమంబర్ మీ అని ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇచ్చుకుంటాం రిమంబర్ మీ సేమ్ ఇలాగనే ఒకటి క్రియేట్ చేసి దాన్ని నేను రేడియో బటన్గా ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం సో రేడియో అని ఇచ్చుకుంటాం సేవ్ చేసేసి బ్రౌజర్లో రిఫరెన్స్ చేస్తే ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఒక రిమంబర్ మీ అని ఒక రేడియో బటన్ ఒక చెక్ బాక్స్ అండ్ రేడియో బటన్ అండ్ రిమంబర్ మీ అని మనకు క్రియేట్ అయ్యేసింది సో ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ లాగిన్ ఫామ్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసేప్పుడు మనం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చి మనం ఇక్కడ చూపిస్తుమా అండ్ రిమంబర్ మీ అనేది ఇస్తుమా సో ఆ రిమంబర్ మీ మనకు చెక్ బాక్స్లో మనం ఇచ్చుకుంటాం రేడియో బటన్లో మనం ఇచ్చుకుంటాం అండ్ లాగిన్ అనే ఒక సింపుల్ బటన్ సో ఇది చూస్తే ఏంటి మనకు ఒక సింపుల్ ఫామ్ సో ఇదే ఫామ్ మనం హరిజాండలో ఎలా క్రియేట్ చేసేది అనేది చూస్తాం ఈ నెక్స్ట్ సిక్స్ కాలమ్స్ ఉంది కదా అక్కడ నేను ఇచ్చుకుంటాను ఫస్ట్ మనం ఒక ఫామ్ ట్యాగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫామ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ దీనిలో నేను క్లాస్ ఇచ్చుకుంటాను క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో సారీ రోల్ ఇచ్చుకుంటాం రోల్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో మనకు ఫామ్ అనేది మనకు రోల్ అండ్ ఈ తర్వాత మనం యాజ్ యూజువల్ మనం డివ్లో ఏం చేస్తుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేస్తాం కదా సో సేమ్ అదే ఇలా జస్ట్ ఈ టెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ దీనికి కింద మనం డివ్ ట్యాగ్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకుంటాం డివ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ హైఫన్ గ్రూప్ ఫామ్ గ్రూప్ ఇచ్చింది అండ్ డివ్ మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ డివ్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను లేబుల్ ఫస్ట్ ఇచ్చుకుంటాను లేబుల్ లేబుల్ క్లోజ్ చేసుకుంటాం యాజ్ యూజువల్ ఇది నాకు ఒక యూజర్ నేమ్ అనే ఫీల్దా సో యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చుకుంటాను అండ్ ఈ లేబుల్లో నేను ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ మనం హరిజాండల్గా దట్ ఈస్ మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి మనం ఏం చేస్తుంటేమో లేబుల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చుంటాం కదా సో ఈ ఫస్ట్ మనకు ట్వెల్వ్ కాలమ్స్ మనకు ఎత్తుకుంటుంది అండ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ మనకు ట్వెల్వ్ కాలమ్స్ ఎత్తుకుంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటాం మనం స్ప్రిడ్ చేసుకుంటాం ఆ ట్వెల్వ్ కాలమ్స్ని టూ అండ్ టెన్గా నేను స్ప్రిడ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ లేబుల్లో క్లాస్ ఈక్వల్ టు కాల్ ఐఫన్ ఎండి హైఫన్ టూ అని ఇచ్చుకుంటాను అండ్ వన్ మోర్ క్లాస్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాను కంట్రోల్ హైఫన్ లేబుల్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టూ మనం ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసింది ఈ తర్వాత ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు మనకు ఏమి టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫీల్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను అండ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో మనకి ఏమైతే ఈ కాల్ హైఫన్ ఎండి హైఫన్ టెన్ సో టెన్ కాలమ్స్ నేను ఇక్కడ ఇవ్వాలి మరి దీన్ని ఏం చేసుకుంటాను ఈ స్ప్రిడ్ చేసేదాన్ని ఒక ఇండివిజువల్ డివ్లో నేను ఇచ్చుకుంటాను సో లేబుల్ బాక్స్ ఒక డివ్లో అండ్ దీనిలో ఇంకొక డివ్ ఒకటి నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను డివ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు కాల్ హైఫన్ ఎండి హైఫన్ టెన్ అని ఇచ్చుకుంటాను అని ఇది మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం డివ్ క్లోజ్ అని ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ ఇచ్చుంటాను ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఒక క్లాస్ ఇచ్చుకుంటాం క్లాస్ మనకు ఏమైతే ఫామ్ హైఫన్ కంట్రోల్ ఫామ్ కంట్రోల్ అని ఇక్కడ నేను ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ప్లేస్ హోల్డర్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఏమైతే ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్తే అంటే మనకు టైప్ చేసేక ముందుగా అక్కడ ఒక నోటి జస్ట్ ఒక డిస్ప్లే చేసుకున్నాను ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అనేసి ఆ ఫీల్డ్లో మనకు డిస్ప్లే చేసుకున్నాం ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని ఇచ్చుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాక్ని మనం క్లోజ్ చేసుకుంటాం ఈ సేవ్ చేసుకొని ఈ బ్రౌజర్లో ఇప్పుడు నేను రెఫరెన్స్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే నాకు ఒక లాగిన్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఒక హరిజాండోలో మనకు డిస్ప్లే అయ్యింది ఇప్పుడు ఇది కన్జంక్టెడ్గా ఉంది కదా ఇది నేను ఏం చేసుకుంటాను త్రీ సెవెన్ అని ఇచ్చుకుంటాం అంటే ఫోర్ సిక్స్ అని కూడా ఇచ్చుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాను ఆర్ సిక్స్ సిక్స్ ఇది మనకు వచ్చి డిజైనింగ్ రిలేటెడ్గా మనం చేంజ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా మనం చేంజ్ చేయాలి అది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఫోర్ ఎయిట్ మనం ఇచ్చుకుంటాం సో మీరు స్ప్రిడ్ చేసేది ప్రాపర్గా స్ప్రిడ్ చేసి తిరిగితే మనకు విజిబిలిటీ నీట్గా ఉన్ను సో యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసింది అండ్ ఈ తర్వాత నేను యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సో సేమ్ ఈ డివ్ని ఇక్కడ నేను కాపీ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేసుకుంటాం త్రీ నైన్ అని ఇచ్చుకుంటాం త్రీ అనేది మనకు నైన్ యూసర్ పాస్వర్డ్ అని ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ టైప్ వచ్చి మనకు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్
సో ఇక్కడ మనకు యూజర్ నేమ్ అండ్ యూస యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యి కానీ ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈ ప్లేస్లో మనకు వచ్చి ఇక్కడ ఇది రెండు జాయిన్ అయిన మరి ఉంది కదా ఇది మనం చేంజ్ చేసేకి అరిజాన్ క్లాస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం నాతో పేజ్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను ఈ ఫామ్లో ఈ రోల్ ఉంది కదా అది నేను ఇక్కడ క్లియర్ చేసేసి క్లాస్ నేను ఇచ్చుకుంటాను క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ క్వటేషన్లో ఫామ్ హైఫన్ హరిజాన్ ఇది సేవ్ చేసుకొని ఈ బ్రౌజర్లో మనం రెఫరెన్స్ చేసుకుంటాం ప్రాపర్గా మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేసింది సో యూజర్ నేమ్ ఇప్పుడు ఇది మనకు లైన్స్ వచ్చి ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే చేసేది కొంచెం ఇదిగా ఉంది కదా సో ఇది నేను ఇక్కడ క్లియర్ చేసుకుంటాను నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేసి నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సేవ్ చేసుకుంటాం బ్రౌజర్లో రెఫరెన్స్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి ఏమయ్యేసింది హరిజండ లైన్లో నేమ్ అండ్ అయితో ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అది ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేయండి ఇక్కడ ఒక బటన్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో డీడివ్లో ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను బటన్ ట్యాగ్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకుంటాను బటన్ క్లోజ్ దీనిలో మనం ఏం చేసుకుంటాం లాగిన్ లాగ్ ఐ ఫన్ ఇన్ అని ఇచ్చుకుంటాను అండ్ క్లాస్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం క్లాస్ ఈక్వల్ టు బీటీఎన్ బీటీఎన్ సక్సెస్ సో బీటీఎన్ బీటీఎన్ సక్సెస్ అని ఇచ్చేస్తుని ఈ తర్వాత ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకొని ఈ బ్రౌజర్లో మనం రిఫరెన్స్ చేసుకుంటాం సో నాకు ఇక్కడ ఎండలో ఉంది కదా ఇది నేను ఇక్కడ కొంచెం వచ్చి మూవ్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనిలో హాఫ్ సెట్ అనేసి మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది అది మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం నేను ఏం చేస్తాను కాల్ ఐఫన్ ఎస్ఎం హైఫన్ ఒక టూ స్పేస్ నాకు ఆఫ్ సెట్ హాఫ్ సెట్ అనేది ఏమైతే మనకు అది రిమూవ్ చేసేసాను టూ స్పేస్ నాకు మూవ్ చేయాలి ప్లస్ రిమైనింగ్ టెన్లో మనకు లేకపోతే ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు బ్రౌజర్లో రెఫరెన్స్ చేస్తే మీకు బాగా డిస్ప్లే డిఫరెన్స్ తెలుసు సో లాగిన్ అనేది ఇక్కడ టూ స్పేస్ మనకు మూవ్ అయ్యేసింది సో మనకు ఆఫ్ సెట్లో మనం ఎన్ని ఇచ్చేమో అన్ని స్పేస్ మనం ఇక్కడ మూవ్ చేసుకుంటాం నేను సిక్స్ అని ఇస్తే ఏంటి నాకు సిక్స్ స్పేస్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది సో ఈ సెంటర్లో మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటాం సో ఇలాగే మనం వచ్చి ఆఫ్ సెట్ ఇక్కడ జస్ట్ కాల్ వేస్తాం అని ఇస్తామంటే మనకు స్పేస్ వచ్చి మనకు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవును కానీ ఈ ఆఫ్ సెట్ అనేది యూజ్ చేస్తామంటే మనకు ఇన్ని స్పేస్ మనకు లీవ్ చేసేసి అదికి నెక్స్ట్ ఉండి మనకు స్టార్ట్ అవును సో ఇది వచ్చి మనం టూ టైప్స్ చూసి ఉండాము ఒకటి వచ్చి నార్మల్ ఫామ్ అండ్ ఇంకొకటి హరిజాండల్లో డిస్ప్లే చేసేది సో ఈ హరిజాండల్ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇలాగే సింగిల్ లైన్లో నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ డిస్ప్లే చేసాను అట్లా చేసుకుంటాం అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇన్ లైన్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఆ ఫామ్లో ఎలా క్రియేట్ చేసేది అని చూస్తాం ఇక్కడ నాతో పేజ్లో చూస్తే ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ రో ఫినిష్ అయ్యేసింది సో ఈ రోకి కింద మనం ఇంకొక డివ్ ఒకటి ఇంకో రో ఒకటి ఓపెన్ చేసుకుంటాం సో డివ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ క్వటేషన్లో రో ఇప్పుడు డివ్ ఇక్కడ మనం క్లోజ్ చేసుకుంటాం దీనిలో మనం ఏం చేసుకుంటాం ఆ ఫామ్ మనం ట్వెల్వ్ కాలమ్స్లో మనం డిస్ప్లే చేసేదాని నుంచి నేను ఏం చేసుకుంటాను డివ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు కాల్ హైఫన్ ఎండి హైఫన్ ట్వెల్వ్ అని ఇచ్చుకుంటాను అండ్ వన్ మోర్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ సెంటర్ అనేసి నేను ఒక క్లాస్ యూజ్ చేసుకుంటాను అండ్ డివ్ని మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం సాషేషన్ మనం ఫామ్ క్రియేట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో సేమ్ ఇది నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటాను కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో నేను ఫామ్ ఇన్లైన్ అనే క్లాస్ నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ ఇన్లైన్ ఫామ్ హైఫన్ ఇన్లైన్ ఈ హెచ్ ఫోర్ నేను రిమూవ్ చేసుకుంటాను కట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇప్పుడు అయితే సేవ్ చేసుకుంటాం బ్రౌజర్లో మనం రెఫరెన్స్ చేసుకుంటాం సో ఇన్లైన్ అనేది మనకు సింగిల్ లైన్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ మనం ఇచ్చుకుంటాం ఈ హెచ్ ఫోర్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇన్లైన్ అని ఇచ్చుకుంటాను ఫామ్ హైఫన్ ఇన్లైన్ అని ఇచ్చుకుంటాను సేవ్ చేసుకుని బ్రౌజర్లో మనం రెఫరెన్స్ చేసుకుంటాం సో ఒక సింగిల్ లైన్లో మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఫామ్ ఇన్ లైన్ అనే క్లాస్ యూజ్ చేస్తే ఒక సింగిల్ లైన్లో మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇది అన్నీ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తే ఏంటంటే ఒక సింపుల్ ఫామ్ ఒకటి ఎలా క్రియేట్ చేసేది అండ్ హరిజాండల్ ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేసేది ఇన్ లైన్ ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేసేది అనేది చూస్తే సో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి అండ్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇక సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే మరికుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్ర